So guys, parating na si Realme 7 Pro and ito na nga ba ang bagong hari ng mid-range phone. Hey guys, what's up? Welcome to the vlog. And right now, sariwang sariwa pa. Dumating na sa atin si Realme 7 Pro. And i-unbox natin ngayon. And pag-usapan natin yung mga first impression natin dito sa bagong hari ng mid-range phone ngayon 2020. And if you're new to my channel, please hit that subscribe button and notification bell para matik ka sa mga best deals and sulit deals. And kung nag-enjoy ka sa video na to, please give me a thumbs up and comment down below. I also feature other vlogs and other stores and other secret shops. Ililink lang siya sa taas and sa baba. Guys, panoorin nyo after this and makatungto sa inyo. So, matatandaan natin last May 27, 2020 lumabas si Realme 6 Pro and ngayon after ilang buwan lumabas na si Realme 7 Pro so guys, ano nga ba may expect natin ngayon kay Realme 7 Pro and worth it ba yung pag-upgrade natin and dahil Realme 7 series na ang i-review natin, let's have a 7 minute challenge guys, I challenge you, kung ano nga bang pwede nyo magawa within 7 minutes, i-comment down below nyo and right now, in 7 minutes, sasabihin ko ang mga first impression natin kay Realme 7 Pro and ano nga ba ang magugustuhan at hindi natin magugustuhan sa telepono na ito. Alright, naka-on natin si Realme. So, may kita nyo na Delta tong nasa right side. Namatay na siya. Kahit i-on ulit natin siya, hindi niya na kaya talaga. Ayan. Ayan. So, ibig sabihin, zero na siya. So, try na natin siyang i-charge using the Super Dart charger. Yan ang ating super dart. So, let's check. Sakman natin to and start kung 7 minutes. First of all, sa box pa lang makikita natin ang signature box ni Realme which is the bright yellow. At pagkabukas pa lang natin, makikita agad natin yung welcome note niya na, hey, welcome to the Realme family. Si Realme, siya na ang second largest smartphone vendor dito sa Pilipinas. Nag-start sila ng 2018 November and nag-start sila, parang ang una ko nabalitaan sila, pang fourth sila dati. And right now, second sila. Ang nakakatawa dito, very aggressive sila na maging number one. Kina-challenge nila yung mga competitors nila. At naglalabas sila ng sobrang sulit na phone. Lalo na, itong si Realme 7 Pro. Sa loob nito, meron tayong quick guide and warranty card. And meron din nung kasamang jelly case. Next na nasa loob nito is yung SIM eject tool, yung Type-C cable natin, at ang pang malakasan na super dark na 65 watts na charger. And the model that we got is the Mirror Silver, and meron silang variant na Mirror Blue. The Realme 7 Series Pro is inspired by the space in nature. So makikita natin, meron siyang space sa taas and sa baba as it features a brilliant mirror design that brings a new visual impact and reveals the stunning beauty when the light is being reflected. Makikita natin sa model na to is anti-glare na siya or AG model na siya. Hindi mo masyado makikita yung reflection ng light. And I completely dig this model and sobrang nagandahan ako dito. And very premium ang feels ng Realme 7 Pro. Malaki ang pinagkaiba sa design ni Realme 6 Pro from Realme 7 Pro. Kung si Realme 6 naging bad siya, si Realme 7 Pro naman very classic and very formal naman. Nagustuhan ko sa design niya, hindi siya kapitin ng dumi and very premium at ang classic niyang tignan. At the top, makikita natin yung second generation Sony IMX682 64MP main camera. And guys, mas maganda ang sensor nito and totally upgrade to from Realme 6 Pro. At dahil meron tong f1.8 aperture, sobrang crisp at kanda ng kuha ng pictures dito lalo na sa mga low lit na subjects. Meron din tong 8 megapixel ultra wide angle lens, 2 megapixel black and white or portrait lens, and 2 megapixel macro lens. On the left, makikita natin yung volume rocker at yung SIM card tray na pwede tayong maglagay ng dual SIM card and extra storage na up to 256 GB. Sa right side naman, makikita natin yung power button. On top, meron din tayong extra microphone. And sa bottom naman, meron tayong 3.5 jack, microphone, type C port, and Dolby speakers, and high res audio capability. So, dalawa na rin yung speaker nito na isa sa baba and isa sa taas. And guys, super AMOLED display na si Realme 7 Pro. So, makikita natin na mas brighter and crispier ang display natin kay Realme 7 Pro. And kung naalala nyo sa dating previous model ng Realme 6 Pro, sinabi ko yung dual front facing camera, hindi ko siya bet. And ngayon guys, pinaganda, naging punch hole display na lang yung front camera natin. And in-upgrade pa nila to ng 32 megapixel 
wide angle lens. And kung mapapansin nyo, wala na tayong fingerprint scanner na nasa likod or nasa gilid dahil nasa screen na siya ngayon. And tuwan-tuwa ako dito sa in-display fingerprint scanner natin. So, hindi siya masyadong mahirap gamitin and very reliable yung pag-scan niya ng thumb natin. And wala akong masyadong makitang delay. And halos real-time ang pag-scan nito. Pagdating naman sa performance, running to sa Snapdragon 720G at meron tong 8 gigs of RAM and 120 gigs of ROM. Snapdragon 720G eh same lang siya sa Realme 6 Pro na processor. So well guys, kiniklaim nila this latest generation ng Snapdragon 726G has a 10% improvement sa CPU performance and 75% improvement sa GPU naman. Very powerful pa rin and very sulit pa rin si Snapdragon 720G dahil napakabilis ng processor nito na pwede mong magamit sa gaming and syempre sa multitasking. So let's take a look sa mga photos na nakuha natin kay Realme 7 Pro. Okay, let's start with the cell picture. So guys, very incredible talaga yung 32 megapixel wide angle lens nito and mas powerful at mas maganda yung kuha nito compared kay Realme 6 Pro. So makikita mo yung attention to details and iba talaga pag Sony camera or Sony lens na yung nasa telepono mo. Pagdating naman sa rear camera nito, very superb ang quality. So, tama-tama to sa mga content creator, lalo na kung wala kang masyadong budget. Makikita natin sa mga pictures dito, low lit itong subject natin. Pero guys, sobrang napaganda at napalinaw niya ang kuha natin. And kung laging trip nyong mag-picture tuwing gabi, sobrang matutuwa kayo sa mga bagong filters nila. So, may kita natin dito si Cyberpunk Filter, si Flamingo Filter, and si Modern Gold. Na tamang-tama to, lalo na, ba Mas lalo niya na-enhance yung picture. And meron siyang effect na talagang ikakatuwa ng lahat. Sa so, din sa napawaw ako na feature ng camera natin is yung starry mode nila. So, dito... Okay na okay na at hindi ka na mahihirapan kumuha ng mga stars, mga constellation Kasi iba, iba yung ginawa ni Realme dito Talagang power na power talaga Pagdating naman sa video capability nito Sa front facing camera, tamang tama to Ang laki ng tinaas niya Lalo na kung magbablog ka Mas okay na camera si Realme 7 Pro Sa rear camera natin, nandito pa rin si Ultra Image Stabilization So kung mauga-uga yung kamay mo Eh guys, kahit pa paano, makokompromise yan at ma-eliminate yan. Pagdating naman sa quality ng colors nito, 98%. NTSC color gamot na siya. Ibig sabihin guys, very accurate yung mga colors dito na nag appear sa display natin. And pagdating naman sa battery, dito talaga lalong ginalingan ni Realme 7 Pro. So meron itong 4,500 mAh battery na dating 4,300 mAh lang kay Realme 6 Pro. And meron tayong 65W Super Dart Charger. Ito na ang pinakamabilis na charging phone dito sa buong Pilipinas ngayong 2020. So within just 7 minutes, kaya nitong mag-charge ng up to 34%. Meron tong dual 2,250 na battery cell at nag-charge to ng sabay. Kaya yung charging time natin, nakat sa gitna. And guys, kaya yung i-charge to 100% yung telepono mo within just 34 minutes. Ang nakakatuwa pa dito, si Realme 7 Pro, siya ang isa sa mga pinakaunang smartphone na pumasa ng TUV Rainland Smartphone Reliability Verification. Si TUV Rainland guys. Third party siya na company at siya ang mga nagtetest ng mga mobile phones. Meron silang tinatawag na 22 major test kasama na dito yung mga drop test, mga splash test. So, ibig sabihin si Realme 7 Pro sobrang durable niyan and pasado sa quality check. Para sa akin na from Realme 6 Pro worth siya ng upgrade. Lalo na kung gusto mo ng super gandang camera, super gandang display and syempre yung super dark charging nito na in 34 minutes kaya mo na mag-charge ng 100% yun yung mga power na nagustuhan sa kanya. Okay. Hanggang sa charger. Pause. So, saktong-saktong 7 minutes. Let's turn this thing on. Hold lang natin. Alright. So, ilan kaya ang magiging charge ni Realme 7 Pro? Right, meron tayo 22. So makikita natin yung charge natin. Now is 22. 22 siya. So 
here. Twenty two percent. So try natin isaksak ulit para makita natin kung ilan siya. Okay, twenty two percent. Alright, so saktong 22% yung pumalo sa kanya. Alright, that is my 7 minute first impression look sa Realme 7 Pro. And kung nakita nyo at napansin nyo sa simula ng video, meron tayong chinarge na telepono dito. In within 7 minutes, nakakuha tayo ng 22% battery life kay Realme 7 Pro. So ibig sabihin kung naka 7 minutes tayo at nakakuha tayo ng 22%, so yung 7, i-times mo lang siya ng 4, lalabas siya ng 28 minutes. So within 28 minutes, meron ka ng 88%. So papasok yung 34%, meron ka ng 100% na charge. Grabe, si Realme 7 Pro na talaga ang fastest charging phone dito sa Pilipinas. Pagdating naman sa price guys, hindi pa natin alam kung magkano ba to. Pero ako, ini-expect ko na kalinyo to ni Realme 6 Pro which is nasa 16,990 pesos. And ilalabas at ilalunch siya dito sa Pilipinas sa September 30th sa live stream ni Realme sa Facebook. Grabe, abangan nyo yung final review natin dito. Pero ngayon pa lang sa specs na nakikita ko, e eh, power na power itong telepono na ito. So yun lang guys, no? sana nag-enjoy enjoy kayo sa video na to and if you're new to my channel please hit that subscribe button and notification bell para update ka sa mga best deals and sulit deals and kung nag-enjoy ka sa video na to please give me a thumbs up and comment down below I also feature other vlogs and other stores and other secret shops i-link ko lang siya sa taas and sa baba guys panorin nyo at makakatulong to sa inyo again guys keep safe God bless and see you in the final review of this Realme 7 Pro